वेल द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म ये है हमारा ये टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म तो द स्पर्म्स विच आर विच आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इसके अंदर टेस्टिस के अंदर वहां से फिर स्पर्म डक्ट में से होते हुए दे कम आउट ऑफ द पीनस एंड देन हमें अब मालूम करना चाहिए कि वट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस दिस सेल इट इज अ सिंगल सेल इट हैज द न्यूक्लियस इट हैज द मिड पीस एंड देन दर इज द टेल और इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर ओवरऑल जो साइज है इट इज इट इज अबाउट फाइव पॉइंट वन दैर इज अ माइक्रॉन मीटर और इसकी जो ब्रेड है क्योंकि इट इज अ स्पून लाइक इट इज स्पून लाइक इट इज नॉट राउंडेड Head is not a absolutely rounded. It is a, it is a oval structure. It is a spoon-like, जैसे होता है head होता है उसका spoon का उसी तरह ये इसका structure है. और उसके बाद फिर middle piece है and then it extends into very long whip-like structure, which is the tail. And it contains the haploid nucleus. ये जो head है इसके अंदर haploid nucleus है और nucleus इसके अंदर एज uh, जैसे हम हेप्लॉयड कहते हैं तो इसका मतलब है कि इट हैज़ ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम्स देर ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम जिसके अंदर ट्वेंटी टू ऑटोसोम्स हैं एंड देन देर इज एक्स और वाई कंटेनिंग स्पर्म यानी एक ही स्पर्म के अंदर एक्स वाई नहीं होगा बल्कि एक्स बियरिंग स्पर्म्स अलग हैं वाई बियरिंग स्पर्म्स अलग हैं लेकिन इनका साइज में कोई खास फर्क नहीं है बल्कि एक जैसे ही है वेल well, तो इसके हेड के बिल्कुल एंड uh, पे या जो के इंटीरियर एंड पे ये देर इज देर इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर और विच इज सेट टू बी द एक्रोसोम और इस एक्रोसोम के अंदर एनजाइम्स हैं और ये एक्रोसोम uh, इसके एनजाइम्स वेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंडरी यू कैन से दल द एग सेकेंडरी ओवरसाइट जिसे हम कहते हैं एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट तो ये Uh, ये uh, इसमें से एंजाइम्स निकलते हैं और वो फिर उसके दिस फॉर्म्स ए होल एंड थ्रू विच दैट इज दिस हेड कंटेनिंग द हेप्लॉयड न्यूक्लियस देन इट मूव्स इनटू टू इनटू द एग और फिर फर्टिलाइजेशन का जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है सो द एक्रोसोम ए कैप ओवर मोस्ट ऑफ द हेड दैट कंटेन्स एन एनजाइम This enzyme is called as acrosin. Acros, acros, acrosome se acrosin that assists the sperm in penetrating the outer layer, which is surrounding the secondary oocyte or the head. So this is the structure in this diagram. One can see the detail of uh, the sperm. So this, ye head hai. Head is head ke bilkul top ke upar ye ek cap-like structure hai. The acrosome. Uske baad fir nucleus hai, which is haploid nucleus, and then There is a tail, very short tail, और इसके बाद फिर ये middle piece है इसके अंदर इसके अंदर mitochondrion है इस दर इस बहुत सारे in fact mitochondria हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके फिर एक spring like structure बन जाता है which is called as the mitochondrion क्योंकि it needs energy, it needs energy that's why इसकी में एक तो ये है कि इसका जो medium है जिसके अंदर sperms they are present that is that contains a uh, sucrose that contains the um, this is carbohydrate or is ke alawa vitamin c bhi hota hai to ye to external environment hai lekin iski apni jo activity hai that is brought about by the by the energy which is uh, which is uh, produced by this mitochondria or iske baad it extends into a very long tail which is uh, which is surrounded by The mem. So it is a complete one cell, which has a lot of diversity. It is not a arm cell, but it has a head, a middle piece, and then there is the tail. And uh, now the sperm uh, tail is about 5.1 micron meter. Uh, this is the tail. And now the sperm tail is about 5.1 micron meter. Long contains an array of uh, of micro tubules. Now, its the its the movement of the sperm. ये आ, ये भी एक बड़ी पिक्यूलियर मूवमेंट है इट इज ये फ्लू इसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ये मूव करता है विद द हेड इन फ्रंट विद द हेड इन फ्रंट और इट इज अ टेल और इसकी रिगलिंग मूवमेंट है टेल की जिसकी वजह से दर इज ए थ्रस्ट ऑफ 
of uh, this whole sperm then zahir hai ki ye sirf this is not the only activity for the movement of the sperm balki iske ilawa the vaginal tract ya phir uh, female reproductive system jo tubular system hai wo bhi help karta hai in moving the sperm up uh, or phir where the sperm it reaches ultimately at the site where it is to be fertilize the egg so this is uh, the complete structure of the sperm jiske andar head humne dekha और इसके अलावा फिर मिडिल पीस है और अल्टीमेटली देर इज अ लॉन्ग टेल सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर द कंप्लीट स्ट्रक्चर हालांकि इससे भी डिटेल समझी गई है और वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसके जो मिडिल पीस है या फिर टेल है और इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बहुत कुछ है इसके अंदर लेकिन यहाँ पे इस आपके इस कोर्स में इट इज इट इज सफिशेंट दट इज द it is the there is the structure of uh, the sperm so this is all about